வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல் எங்க சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்றோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறிவியல் பகுதியில் ரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி மண்டலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரத்தம் ரத்தம் வந்து திரவ நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு இணைப்பு திசு இந்த ரத்தத்தில் பிளாஸ்மாவும் காணப்படுகின்றன செல்களும் காணப்படுகின்றன வைப்ரினேஜன் வைப்ரினேஜன் வந்து இரத்தம் உறைதலுக்கு மிக முக்கிய பங்கினை வைக்கின்றது இரத்தம் உறைதலுக்கான மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றுவது வந்து இந்த வைப்ரினேஜன் இது போக ரத்தத்தில் இரத்த சோப்பணுக்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இரத்த தட்டை செல்கள் வந்து காணப்படுகின்றன இரத்த சிவப்பணுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் வந்து சிவப்பு நிறத்தினை கொண்டிருக்கின்றன இந்த சிவப்பு நிறத்தினை இரத்தத்துக்கு வந்து உண்டாக்கும் ஹீமோகுளோபினை வந்து பெற்றிருக்கின்றன இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் ஒரு கன மில்லி லிட்டர் ரத்தத்தில் வந்து எவ்வளோ ரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மில்லியன் இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து காணப்படுகின்றன ஒரு கன மில்லி லிட்டர் ரத்தத்திலேயே ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் பெண்களுக்கு வேறு மாதிரியாகவும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றது இதன் ஆயுட்காலம் ஸோ ரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து ஆண்களின் உடலில் வந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் ஆயுள் காலத்தையும் பெண்களின் உடலில் வந்து நூற்றி பத்து நாட்கள் ஆயுள் காலத்தினையும் கொண்டிருக்கின்றன இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து கல்லீரலில் உற்பத்தியாகி மண்ணீரலில் அழிவு பெறுகின்றன ஸோ இது உற்பத்தியாகும் இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் அழிகின்ற இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணீரல் ஸோ கல்லீரலில் உற்பத்தியாகி மண்ணீரலில் அழிவு பெறுகின்றன இரத்த சிவப்பணுக்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஸோ இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து ஒரு அமிபாய்டி செல்கள் ஏன் இதை வந்து அமிபாய்டி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு தெளிவான உட்கருவினை கொண்டிருக்கின்றன இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் கிருமிகளின் தாக்குதலில் இருந்து உடலினை பாதுகாக்கின்றது ஸோ நோய் கிருமிகளோட தாக்குதலில் இருந்து நம்ம உடலை பாதுகாத்து வர்றது வந்து இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஒரு கன மில்லி லிட்டர் ரத்தத்தில் வந்து எவ்வளவு இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆயிரம் வெள்ளை அணுக்கள் வந்து காணப்படுகின்றன ஒரு கன மில்லி லிட்டர் ரத்தத்தில் இது வந்து ஐந்து வகைப்படும் ஸோ ரத்த வெள்ளை அணுகள் வந்து ஐந்து வகையாக பிரித்திருக்காங்க என்னென்ன வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசைட்டுகள் லிம்போசைட்டுகள் நியூட்ரோஃபில்கள் ஈஸ்டோஃபில்கள் மற்றும் பேசோஃபில்கள் ஸோ இந்த ஐந்து வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதோட ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வாரங்கள் ஸோ இதோட ஆயுட்காலம் வந்து நான்கு வாரங்கள் வந்து இருக்கின்றன ஸோ ரத்த வெள்ளை அணுக்களோட ஆயுட்காலம் வந்து நான்கு வாரங்கள் அதே இது ரத்த சிவப்பணுக்களோட ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு நூற்றி இருபது நாட்களும் பெண்களுக்கு நூற்றி பத்து நாட்களையும் கொண்டிருக்கின்றது இரத்த தட்டை செல்கள் இந்த இரத்த தட்டை செல்கள் வந்து எப்படி உருவாகின அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மச்சையில் உள்ள ஸோ எலும்பில் இருக்கிற சிவப்பு மச்சைகள் ஸோ இஸ் எலும்பின் சிவப்பு மச்சைகள் அழிவதனால் உண்டாவது தான் இந்த இரத்த தட்டை செல்கள் எலும்பின் சிவப்பு மச்சையில் அழிவு அழிவின் காரணமாக உருவாவது தான் இந்த இரத்த தட்டை செல்கள் இந்த இரத்த தட்டை செல்கள் வந்து இரத்த முறைதல் மற்றும் இரத்த இழப்பினை தடுக்கின்றது ஸோ ரத்த முறைதல் மற்றும் இரத்த இழப்பு இதை வந்து தடுப்பதில் வந்து மிக முக்கியமான பங்கினை வைக்கின்றன இரத்த தட்டை செல்கள் மனித உடலில் வந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னா அதை வந்து அனிமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இது இரத்த சிவப்பணுக்களை வந்து அதிகரித்தது அப்படின்னா பாலிசைத்திமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அனிமியா அப்படின்னா இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து குறைவது பாலிசைத்திமியா அப்படின்னா இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பது இதே மாதிரி இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தது அப்படின்னா லூ கீமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இது வெள்ளை அணுகள் வந்து குறைந்தது அப்படின்னா லூ கோமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லூ கீமியா அப்படின்னா வெள்ளை அணுகள் அதிகரிப்பது லூ கீமியா அப்படின்னா வெள்ளை அணுகள் வந்து உடலில் குறைவது ஸோ சுழற்சி மண்டலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுழற்சி மண்டலத்தை வந்து முதல் முதல்ல ரத்தத்தின் சுழற்சி வந்து யார் கண்டறிந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டில் வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க மருத்துவர் இந்த வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல ரத்தத்தோட சுழற்சியை வந்து கண்டறிந்தார் ஸோ ரத்தம் வந்து சுழற்சி அடைகிறது இந்த ரத்தத்தின் மிக முக்கியமான பணிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பணிகளை மேற்கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரித்த உணவினை வந்து உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் கொண்டு செல்வது வந்து இந்த ரத்தம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் போது ஏற்படும் கழிவுப் பொருட்களை வந்து கழிவினுக்க உறுப்புகளுக்கு கொண்டு செல்வதும் ரத்தத்தின் பணி தான் உடலின் வெப்பநிலைய
இதயத்தை வந்து நான்கு பகுதியில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு அறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலது அறிக்கள் வலது வெண்டிக்கல் இடது ஆரிக்கல் இடது வெண்டிக்கல் ஸோ இந்த நான்கு அறைகளிலே கொண்டது தான் இதயம் ஆரிக்கல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இரத்தத்தினை பெறக்கூடிய உறுப்பினாக தான் இருக்கிறது ஸோ இந்த உறுப்புகள் வந்து இரத்தத்தினை பெறக்கூடிய உறுப்புகளாக இருக்கின்றன இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கீழ்பெரும் சிறை மேல் பெரும் சிறை இந்த இரண்டு சிறைகளின் மூலம் உடலில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தினை வந்து வலது அறிக்கைகளுக்கு பெற்றுக் கொள்கின்றது ஸோ ஆரிக்கைகள் வந்து இரத்தத்தினை பெரும் உறுப்புகளாக இருக்கின்றன இது என்ன பண்ணுதுன்னா கீழ்பெரும் சிறை மேல் பெரும் சிறையின் மூலமாக உடலில் உள்ள சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்த மனைத்தினை வந்து வலது அறிக்கைகளானது பெறுகிறது வெண்ட்ரிக்கல்கள் ஸோ வெண்ட்ரிக்கல்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இரத்தத்தை செலுத்தும் உறுப்புகளாகவே காணப்படுகின்றன ஆரிக்கல்கள் அப்படின்னா இரத்தத்தை பெரும் உறுப்புகள் வெண்ட்ரிக்கல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரத்தத்தை செலுத்தும் உறுப்புகள் இந்த வலது வெண்ட்ரிக்கல் வலது ஆரிக்கல் ஸோ வலது வெண்ட்ரிக்கல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வலது ஆரிக்கலில் இருந்து இரத்தத்தினை பெற்று நுரையீரல் தமணி வழியாக நுரையீரலுக்கு செலுத்துகிறது ஸோ வலது வெண்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா வலது ஆரிக்கல்ல இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தினை வந்து நுரையீரல் தமணி வழியாக பெற்று நுரையீரலுக்கு செலுத்துகிறது ஈரிதல் வாழ்வு மூவிதல் வாழ்வு இந்த இரண்டு வாழ்வுகள் வந்து எங்கே காணப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரிதல் வாழ்வு வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடது ஆரிக்கலுக்கும் இடது வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் இடையில வந்து ஒரு ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிக்குலோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய குழாய் வந்து காணப்படுகின்றது இந்த குழாயினை சுற்றிய பாதுகாப்பு அமை அமைப்பு தான் ஈரிதல் வாழ்வு இதே மாதிரி வலது ஆரிக்கலுக்கும் வலது வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் இடையில வந்து ஒரு பெரிய ஏற்றியோ வெண்ட்ரிக்குலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு துளை வந்து காணப்படுகின்றது இந்த துளையினை சுற்றிய பாதுகாப்பு அமைப்பு தான் மூவிதல் வாழ்வு இந்த மூவிதல் வாழ்வு வந்து ஒரு சிறப்பு தன்மையை வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் வந்து பின்னோக்கி ஸோ பேக்வேர்ட் ஆகாம ரத்தம் வந்து ஒரு ஒரே டைரக்ஷன்ல போறதுக்கு வந்து இது உதவுகிறது ரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதனை வந்து தடுக்கின்றன இந்த மூவிதல் வாழ்வு இரத்த குழாய்கள் இரத்த குழாய்களை வந்து மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமணிகள் தந்துதிகள் சிறைகள் ஸோ தமணிகள் தந்துதிகள் சிறைகள் இது மூணு வந்து இரத்த குழாய்கள் தமணிகள் வந்து என்ன பண்பினை கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமணிகள் வந்து இதயத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தத்தினை எடுத்து செல்பவை ஸோ தமணிகள் அப்படின்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தத்தை வந்து இதயத்திலிருந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு வந்து எடுத்து செல்கின்றன இதுல ஒரே ஒரு விதி விலக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல் தமணி ஏன்னா நுரையீரல் தமணி வந்து வெண்ட்ரிக்கல்ல இருந்து வலது ஆரிக்கல்ல இருந்து வெண்ட்ரிக்கல் வழியாக சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தத்தினை வந்து நுரையீரலுக்கு கொண்டு செல்லுது அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ தமணி அப்படின்னால அது வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தத்தை இதயத்திலிருந்து பெறுகின்றது இந்த நுரையீரல் தமணிய தவிர தந்துதிகள் தந்துதிகள் என்ன அப்படின்னா இது வந்து சிறிய ரத்த குழாய்கள் இந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பில் இருக்கின்றது வலைப்பின்னல் அப்படின்னா எதை அந்த வலைப்பின்னல் வந்து சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திசுக்களுக்கு ஸோ திசுக்களை சுற்றி ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்புல வந்து இந்த தந்துதிகள் வந்து காணப்படுகின்றன இது என்ன பண்ணுதுன்னா திசுக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து இரத்தத்தினில் இருந்து கொடுக்கின்றது சிறைகள் சிறைகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா திசுக்களில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தினை கொண்டு வருகின்றன ஸோ திரை சிறைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தை திசுக்களில் இருந்து பெறுகின்றது அதாவது தமணிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தத்தை இதயத்தில் இருந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு வந்து கொண்டு செல்கின்றது ஸோ இந்த சிறைகளிலுமே நுரையீரல் சிறை மட்டும் சுத்தர தினை கொண்டு செல்கின்றது தமிழிலையும் சிறையிலையும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில நுரையீரல் தமிழி மட்டும் சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தத்தினை நுரையீரலுக்கு கொண்டு செல்கிறது சிறையில பாத்தீங்கன்னா இதே நுரையீரல் சிறை மட்டும் சுத்த ரத்தத்தினை கொண்டு செல்கின்றது ஸோ இதயம் வந்து செயல்படும் விதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கார்டியா தசையினால் ஆன இதயம் வந்து சுருங்கி விரிவதனால் வந்து செயல்படுகின்றது இது சுருங்கும் நிலைக்கு வந்து சிஸ்டோல் எனவும் விரிவடையும் நிலைக்கு வந்து டயஸ்ட்ரோல் எனவும் பெயரிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இதயம் வந்து நான்கு அறைகளை கொண்டிருக்கின்றன ஆரிக்கல் வெண்ட்ரிக்கல் ஈரிதல் வாழ்வு மூவிதல் வாழ்வு ஒரு சராசரி மனிதனோட இதய திருப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி இரண்டு நொடிகள் ஆகும் ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுவத்தி இரண்டு முறையில் வந்து துடிக்கின்றது சராசரி மனிதனின் இதயம்